முக்கியமான கருத்தரங்கத்திற்கு கச்சிதமான தலைமையுரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய அருமை கலைஞர் கிருஷ்ணா அவர்களே எனக்கு முன்பு நாட்டிலே மக்களுடைய ஒற்றுமை எவ்வளவு அவசியம் தமிழகத்திலே அதை சிதைத்திட யார் முயன்றாலும் அது நடக்காது என்று உறுதிபட தெரிவித்து அமர்ந்துள்ள மா சுப்பிரமணியன் அவர்களே எனக்கு பின்பு இங்கே அற்புதமான கருத்துறைகளை வழங்குவதற்கின்ற மக்கள் தலைவர்களே எதிரே அமர்ந்திருக்கும் சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம் தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடையின் சார்பிலே ஏன் இப்படி ஒரு கருத்தரங்கம் மதவெளி எதிர்ப்பு அரசியல் சாசனம் காப்பு என்கிற கருத்தரங்கம் அதன் நோக்கங்கள் மூன்று என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஒன்று மதவெறி அபாயம் என்பது இன்றைக்கு தேசத்திலே எத்தகைய கோர வடிவங்களை எடுத்திருக்கிறது என்பதை மக்களுக்கு சொல்லியாக வேண்டியுள்ளது இரண்டாவது நோக்கம் அதற்காக அண்ணல் அம்பேத்கர் தலைமையில் உருவான அந்த ஜனநாயக குடியரசு அந்த அரசியல் சாசனத்தையே உடைக்கிற முயற்சியிலே மதவெறியர்கள் இன்றைக்கு இறங்கியிருக்கிறார்களே அந்த ஆபத்தையும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது மூன்றாவது நோக்கம் ஏன் இந்த மதவெறி எதற்காக கிடப்பதெல்லாம் கிடக்கட்டும் கிழவனை தூக்கி மனையில வை நான் கிழவின்னு சொல்லல உண்மையிலே கிழவனை தூக்கிதான் மனித இடங்கள்ல எங்களது போல இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருக்கும் பொழுது ஏன் இந்த மத வெறி காரணம் எனக்கு படுவது தலைவர்களும் சொல்லக்கூடும் தேசத்தினுடைய மெய்யான பிரச்சனைகளின் பால் மக்களின் கவனம் சென்று விடக்கூடாது அவர்களை திசை திருப்ப வேண்டும் ஆகவேதான் மத வெறித்தனம் சாதி வெறித்தனம் திட்டமிட்டு கிளப்பி விடப்படுகிறது இந்த மூன்று நோக்கங்களையும் மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்கிற ஒரு சிறிய முயற்சி எங்களால் ஆன முயற்சி தான் தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடையினால் ஆன முயற்சி தான் இந்த கருத்தரங்கம் இந்த மூன்றையும் பற்றி ஒரு சில விவரங்களை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற ஆசைப்படுகிறேன் மனநெறி என்பது இன்றைக்கு எத்தகைய கோர ரூபங்களை எடுத்திருக்கிறது இங்கே அற்புதமாக எடுத்துச் சொன்னார் நம்முடைய இசைக்கலைஞர் இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நானூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளாக இருந்த பாபர் மசூதி தகர்த்து தரைமட்டமாக்கப்பட்டது எவ்வளவு பெரிய கொடுமை ஏன் இந்த வேலையை செய்தார்கள் சொன்னார்கள் ராமருக்காக நாங்கள் மசூதியை இடிக்கிறோம் ராமருக்காகவா பாபர் கட்டிய மசூதியை இடித்தார்கள் இல்லை இல்லை நண்பர்களே அவர்கள் வாஜ்பாய்க்காக இடிப்பார்கள் அவரை பிரதமர் ஆக்குவதற்காக அவர்கள் அத்வானிக்காக இடிப்பார்கள் அவரை துணை பிரதமர் ஆக்குவதற்காக அவர்கள் மோடிக்காக இடிப்பார்கள் அவரையும் பிரதமர் ஆக்குவதற்காக ராமருக்காக அல்ல ராமருக்கு கோயில் கட்டுவதற்காகவும் அல்ல இவர்களுக்கு பதவி நாற்காலிகளை பிடித்து தருவதற்காக அந்த கொடூர செயலை அந்த பயங்கரவாத செயலை அந்த கேடுகட்ட செயலை செய்வார்கள் எதிர்த்து சொல்கிறேன் இடிச்சு இருபத்தாறு வருஷம் ஆச்சுல கோயில் கட்டுறதுதான் நோக்கம்னா இனியான கட்டி இருக்கணும் இல்ல ஆனா என்ன நடந்துச்சு நான் சொன்னேன் இவங்களுக்கெல்லாம் பதவி கிடைச்சதா இல்லையா அது ராமருக்காக அல்ல ராமருக்கு கோயில் கட்டணும்னா அவங்க பாபர் மசூதியை இடிச்சே இருக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு பெரிய மசூதியை இடிச்சு அவங்க கட்ட முடியாது அவள் எளிது அயோத்தியில தான் கட்டணுமா கட்டுங்க அயோத்தியில ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து நல்ல அகலமான இடமா பார்த்து அது பல கோடி ரூபா வசூல் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க இப்ப அதுல வேற கணக்கு வழக்குல வேற சிக்கல்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ளே 
அத்தனை கோடி ரூபாயை வைத்து இந்நேரம் ராமருக்கு கோயில் கட்டி இருக்கலாம் கட்டல அவங்களுக்கு தெரியும் கட்ட முடியாது கட்டக்கூடாது என்ன கட்டக்கூடாது என்பது அவருடைய என்ன இழுத்துக்கிட்டே கிடக்கணும் ஆகவே தான் பாவர் மசூதியை இருக்காங்க மோடி ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு கூட நீ யோசிச்சு பார்க்கணும் இந்த நான்கரை ஆண்டு காலமாக ராமரை மறந்து விட்டார் தேர்தல் வந்தா தான் ராமர் ஞாபகத்துக்கே வர ஆகவே தான் சொல்லுகிறேன் பாபர் மசூதியை இடித்தது ராமருக்காக அல்ல மதவெறி அரசியலுக்காக ராமருக்காகத்தான் அந்த சூதியை இடித்தோம் என்பவர்களை பார்த்து நாங்கள் கேட்கிறோம் இறைவன் எங்கும் இருக்கிறான் என சொல்லுகிறீர்களே எங்கும் இருப்பவன் இறைவன் என்றால் பாபர் மசூதியில் இருப்பவனும் இறைவன் தானே இறைவனுடைய இல்லமாகிய மசூதியை இடித்தீர்களே இது என்ன கொடுமை உண்மையில் நீங்கள் கடவுளின் விரோதிகள் வழிபாட்டு தலத்தை இடித்தவர்கள் தான் முதல் மத விரோதிகள் அத்தகைய கொடுமை அவர்கள் செய்தார்கள் இன்றைக்கு சவால் விடுகிறார்கள் ஒரு சாமியார் சவால் விட்டிருக்கிறார் டிசம்பர் ஐந்துக்குள் கோவில் கட்டுவோம் என்று அவசர சட்டம் போடாவிட்டால் நான் தற்கொலை செய்து கொள்வேன் என்று ஒரு சாமியார் நானும் தேடிக்கிட்டே இருக்கேன் என்ன ஆனாரு டிசம்பர் அஞ்சு முடிஞ்சிச்சு ஆறு முடிஞ்சிச்சு எட்டு வந்துடுச்சு எத்தகைய கேடுகட்ட வேலைகளை எல்லாம் இவர்கள் செய்கிறார் மக்கள் பதட்டத்திலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த வேலை இன்னும் எத்தகைய கோர வடிவங்கள் எடுக்கின்றன இந்த மத வெறி என்பது மாட்டுக்கறி சாப்பிடக்கூடாது என்கிறார்கள் ஆனால் மனிதக்கறி கேட்கிறார்கள் இப்படி சொன்னாரே அக்லக் மாட்டுக்கறி வைத்திருந்தா என்கிற காரணத்தினால் அவரை அடித்தே கொன்றார்கள் அப்படி கொலை செய்யப்பட்ட அந்த குற்றத்தை விசாரித்த முஸ்லிம் அக்லக் எப்படி அடித்து கொல்லப்பட்டார் அந்த அக்கிரமம் எப்படி நிகழ்ந்தது என்பதை விசாரித்த போலீஸ் அதிகாரி சுபோத் குமார் சிங் இன்றைக்கு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இவர்களுக்கு எதிரி முஸ்லீம் மட்டுமல்ல எந்தும் கூட என்பதை தயவு செய்து அடிக்கோடித்து பாருங்கள் முஸ்லீம் அக்லிக்கையும் கொள்ளுகிறார்கள் இங்கு எஸ் கே சிங்கையும் கொள்ளுகிறார்கள் பயங்கரவாதத்திற்கு மதம் கிடையாது அதனுடைய கூறி இந்த வெறித்தனத்தை நிறைவேற்ற என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் என்பதுதான் என் உண்மையிலேயே கண்ணீர் வெடித்து விட்டேன் சுபோத் குமார் சிங்கனுடைய அந்த பிள்ளை அப்படியே கண்ணீர் வெடித்து விட்டேன் பேட்டி கொடுக்கிறான் எங்க அப்பா என்னை எப்படி தெரியுமா சொல்லி வளர்த்தாரோ மகனே உத்தரப்பிரதேசத்தில் நடக்கிற இந்த கொடுமையெல்லாம் பார்த்தாயா தயவு செய்து நீயும் மத வெறிக்கு ஆட்பட்டு விடாதே மதவெறிக்கு ஆட்படாத பிள்ளையாக நீ வளர வேண்டும் என சொல்லி என்னை வளர்த்தார் இன்று என்னுடைய தந்தையை சுட்டுக் கொண்டு விட்டார்கள் அடுத்து யாருடைய தந்தை அந்த பிள்ளை கேட்டிருக்கேன் அடுத்து இன்னொரு தந்தை இப்படி சாகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இத்தகைய இயக்கம் இந்த கருத்தரங்கு என்ன நடக்குது இந்த நாட்டில் இன்றைக்கு ஒரு செய்தி டபோல்கரில் இருந்து கௌரி வரை வரிசையாக பகுத்தறிவாளர்கள் மத நல்லிணக்கத்திலே நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் மக்கள் ஒற்றுமையிலே ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அந்த அறிவு ஜீவிகள் திட்டமிட்டு சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்கள் அநேகமாக ஒரே துப்பாக்கியில் இருந்து அந்த குண்டுகள் பறந்திருக்கலாம் போலீஸ் சொல்கிறது கர்நாடக போலீஸ் நான் யோசித்தேன் கோச்சையுடைய துப்பாக்கியில் இன்னும் தோட்டாக்கள் இருக்கின்றன அது காந்தியை மட்டும் சுட்டுக் கொள்ளவில்லை தபோசரில் இருந்து கௌரி வரை வரிசையாக சுட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் 
இதை செய்தது யார் தெரியுமா கர்நாடக போலீசினுடைய அந்த அறிக்கையிலே எஃப்ஐஆரிலே சனாதன் சன்சத் என்கிற அமைப்பு தான் இதற்கெல்லாம் காரணம் என்று அவங்க சொல்லியிருக்காங்க கொலையும் செய்வால் தப்பினி என்று தப்பாக சொல்லுகிறார்கள் கொலையும் செய்வார்கள் சனாதனிகள் என்பதுதான் இன்றைய நாட்டு நடப்பு இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு டைம்ஸ் ஆப் இந்தியாவில் வந்திருக்கிற செய்தி மகாராஷ்டிரா போலீஸ் ஒரு எஃப்ஐஆர் போட்டிருக்கிறது அது என்னன்னா மராட்டிய மாநிலத்திலே கள்ளத்தனமாக சட்டவிரோதமாக ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவற்றை கைப்பற்றாங்க யார் இந்த வேலையை செஞ்சதுன்னா அதே சனாதன் சன்சத் ஆகும் பயங்கரவாதம் என்பது எங்கிருந்தும் வரலாம் சனாதனிகளிடமிருந்து வரலாம் வந்திருக்கிறது தேவையே சொல்லுகிறது சனாதன சன்சத் அப்படி என்றால் இதெல்லாம் நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள போகிறோம் அவங்க தெளிவா இருக்காங்க இன்றைக்கு உத்தரப்பிரதேசிலே அது எவ்வளவு பின்தங்கிய மாநிலம் என்பதை நாம் அறிவோம் ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி இருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் அனுமார் ஒரு தலித் உடனே மத்திய பாஜகவுடைய இணையமைச்சர் சத்யபால் சிங் சொல்றாரு இல்ல இல்ல அனுமார் ஓர் ஆரியர் இவர் எந்த துறைக்கு இணையமைச்சர் தெரியுமா மனித வள மேம்பாட்டு துறைக்கு மனித வளத்தை எப்படி மேம்படுத்துறாங்க பார்த்தீங்களா அதுல உயர்கல்விக்கு அவர் தான் சத்யபால் சிங் தான் கருத்து வழங்கிடுமா உயர்கல்வி இந்த நாட்டில் அனுமார் ஆரியர் என்றால் ராவணன் திராவிடரா நீங்க தான் ஒரு பக்கம் சொல்றீங்க ஆரியர் திராவிட எல்லாம் பேசாதீங்க ஆனா உங்க வசதிக்கு நீங்க என்ன பேசுகிறீர்கள் என்றால் அனுமார் ஆரியர் விஷயம் என்னன்னா அது உண்மையிலே மாயாவதி ஒரு அற்புதமான வாக்கிய இந்த விவாதத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்பா இதுவரைக்கும் இந்த கோஷ்டி மக்களைத்தான் சாதியில பிளவுபடுத்தியது படுத்தியது கடவுள் அப்படிதான் ஐயா ரொம்ப ரசிச்சே மாயாவதி அப்படி அவங்க கடவுள்களையும் விட்டு வைக்கவில்லை அவர்களை கூட சாதி அடிப்படையில் பிளக்குகிறார்கள் பிளவுபடுத்துகிறார்கள் முற்றி மூலப்படுகிறார்கள் வட இந்தியாவிலே என்றால் எத்தகைய கொடூரமானவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் உண்மையிலே நடப்பது என்ன அவங்க சொல்றாங்க நாங்கள்லாம் இந்துக்களுக்காக இந்துக்களுக்காக இருக்கிறோம் நான் சொல்லுவேன் இல்லை உங்க இந்துக்களுக்காக இல்லை இன்னும் கூட சொல்லுவேன் இந்த சன் பதிவார கோஷ்டி இந்துக்களே இல்லைன்னு மாறாக நான் சொல்லுவேன் இவர்கள் மனுவாதிகள் இவர்கள் வர்ணாசிரமவாதிகள் இவர்கள் சாதிய விதியர்கள் தயவு பார்க்க நம்ம சர்வசாதாரணமா இந்து மதம் இந்துக்கள் இந்துக்கள் பேசுறோம் கோடிக்கணக்கான சாதாரண இந்துக்களுக்கும் நான் இப்ப சொன்னேன் வரிசையாக பாபர் பசுதி இடுப்பிலே இருந்து மாட்டுக்கறி கொலைகள் வரை என்னங்க சம்பந்தம் சாதாரண இந்துக்களை இந்த வேலை செய்யறாங்க செய்வது எல்லாம் ஆரச பரிவாரம் இந்த மனுவாதிகள் அச்சரியமான விஷயம் என்னன்னா பாஜகவை சார்ந்த ஒரு பெண் எம்பியே சாப்பி சாவித்ரி பாய் பூலேயே இன்றைக்கு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா அவங்க இருந்த கட்சியை பற்றி இது மனுவாத கட்சி இதில் மேற்கொண்டு இருக்க முடியாதுன்னு ராஜ்நாத்தன் இப்போ மதவெறி எத்தகைய கோர தாண்டவம் நாடுகிறது அதாவது ரொம்ப அழகா சொன்னார் நம்முடைய கிருஷ்ணா சாதி வெறி விவகாரத்தை தவிர்த்து விட்டு மதவெறி பேச முடியாது அதனாலதான் சொல்றவங்க மனுவாதிகள் வர்ணாசமவாதிகள் இந்த காரியத்துக்காக இவர்கள் அரசியல் சாசனத்தை அண்ணல் அம்பேத்கர் உருவாக்கிய பாடுபட்டு உருவாக்கிய இந்த நாட்டுக்கு தந்த அந்த ஜனநாயக குடியரசு அரசியல் சாசனத்தை எப்படியெல்லாம் அந்த அரசியல் ஆக்குறாங்க தெரியுமா நான் நேரம் கருதி ஒன்றாண்டு விஷயத்தை சொல்ல தலைவர்கள் பேசுவாங்க இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி குரியனவர்கள் சமீபத்தில் தான் அவர் ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார் அவர் திடுக்கிடு ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கார் தான் நீதிபதியாக இருந்த பொழுது தனக்கு 
மேலே இருந்த உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதி செய்யப்பட்டார் என்று நாங்கள் உணர்ந்தோம் தூரத்தில் இருந்து இயக்கப்பட்டா எங்க இந்த நாட்டுடைய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியை யாராலும் தூரத்தில் இருந்தே ரிமோட் மூலமா இயக்க முடியும் இந்த நாட்டு பிரதமர் தவிர இது வரைக்கும் பதில நான் பார்த்துக்கிட்டே வர்றேன் மத்திய அரசுடைய சார்பிலே இதற்கு ஏதேனும் பதில் வருமா இல்ல அடுத்த அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்லுகிறார் நான் சிறுபான்மை சமூகத்தை சார்ந்தவன் நான் கிறிஸ்தவ மதத்தை சார்ந்தவன் என்கிற ஒரே சாபத்திற்காக என்னுடைய பதவி உயர்வு அதிலே பிரச்சனை வந்தது என்று அவர் சொல்றார் நான் யோசித்தேன் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிக்கே இவ்வளவு விவகாரம் தான் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுபான்மை மதத்தவர்கள் அந்த ஏழை வாழைகள் அவர்கள் எத்தகைய அநீதிகளுக்கு இந்த மண்ணிலே ஆளாவார்கள் என்பதை தயவு செய்து யோசித்து பாருங்கள் நம்முடைய முகவுரையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான வாக்கியம் மதச்சார்பற்ற அரசு செக்யூலர் ரிபப்ளிக் மதச்சார்பற்ற குடியரசு மக்களுக்கும் மத உரிமை உண்டு எந்த மதத்தையும் பின்பற்றலாம் அல்லது பின்பற்றாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அரசுக்கும் மதங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதுதான் மதச்சார்பற்ற குடியரசு ஆனா என்ன நடக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் முதலமைச்சர் அறிவிப்பு கொடுத்திருக்க அலகாபாத்தில் கும்பமேளா நடக்குது அவர் சொல்றாரு அலகாபாத்தில் மூணு மாசத்துக்கு எவனும் கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது நான் யோசிச்சேன் அவர் யோசிச்சு நான் வயசுக்கு வந்து முப்பது வருஷமா கல்யாணம் பண்ணாம இருக்கேன் பூரா ஓவரால் கல்யாணம் பண்ணுது அந்த வைத்தியத்தோட என்னமோ உத்தரவு ஒரு அரசு உத்தரவு மூன்று மாதங்களுக்கு அலகாபாத்திலே யாரும் திருமணம் நடத்த முடியாது செய்தி என்ன தெரியுமா ஏற்கனவே கல்யாண மண்டபத்தை புக் பண்ணுவோம் போல சந்தோஷம் கல்யாண மண்டபம் நடத்தின உடனே சிக்கல் இதற்கு பெயர் தான் மதச்சார்பற்ற குடியரசா உங்களுடைய நம்பிக்கை நீங்க கும்பமேளா நடத்துங்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பக்தி அடிப்படையில் வந்து பங்கு கொள்ளட்டும் எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் ஒரு அரசு இப்படி உத்தரவு போடுகிறது என்றால் அரசியல் சாசனம் கிழிபடுகிறது என்று பொருள் நீங்கள் மசூதியை மட்டும் இடிக்கவில்லை அரசியல் சாசனத்தினுடைய அருமையான மாண்புகளையும் தகர்க்க பார்க்கிறீர்கள் இதை விட கூடாது என்பதுதான் நம்முடைய கோரிக்கை என்ன காரணம் அதான் நான் சொன்ன மூன்றாவது நோக்கம் இத்தகைய வேலைகளை ஏன் செய்கிறாங்கன்னா தேசத்தினுடைய மெய்யான பிரச்சனைகளை அவர்களால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை நான் நேரம் கருதி பழைய விஷயத்து கூட போகல இப்ப ரெண்டு நாளைக்கு முன்பு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்க மத்திய அரசினுடைய மோடி அவர்களுடைய செல்லா நோட்டு அறிவிப்பை பற்றி அவர் என்ன சொல்றார் அது மக்களுக்கு தரப்பட்ட கொடூரமான பேர் அதிர்ச்சி எதிர்கட்சிகள் கூட சொல்லாதவர் கொடூரமான பெயர் அதிர்ச்சி அடுத்த வாக்கியம் இதனால் அப்பாவி பொதுமக்கள் அநியாயமாக தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள் மூன்றாவது வாக்கியம் அதன் காரணமாக இந்தியாவின் பொருளாதார வீழ்ச்சி ஜிடிபி வீழ்ந்தது இன்றைக்கு பொருளாதார ஞானிகள் எல்லாம் கூடி கூடி பேசுகிறோம் என்ன தெரியுமா வீழ்ச்சி அடைந்தது என்பதில் கருத்து வேறுபாடு இல்லை எவ்வளவு வீழ்ச்சி அடைந்தது என்பதுதான் வாதம் இவ்வளவு சொல்லி இருப்பது யார் தெரியுமா அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் இந்த செல்லா நோட்டு அறிவிப்பு வந்த பொழுது மத்திய அரசுக்கு பிரதான பொருளாதார ஆலோசகராக இருந்தவர் அவருக்கு தெரியாமல எல்லாம் நடந்திருக்கு கரடியே காவி தொப்பிய மொமெண்ட் தான்ல ஒன்றால் சொல்றாரு ஐயா சிபிஆர் சொல்லல மா சுப்பிரமணியம் சொல்லல கோபட்னா சொல்லல அரசியல் தலைவர்கள் சொல்லல உங்களுடைய நீங்கள் நியமித்த பிரதான பொருளாதார ஆலோசகர் சொல்கிறார் என்ன கொடுமை இது இதுல எல்லாம் நம்ம கவனம் போகக்கூடாது அப்புறம் ஒரு செய்தி பார்த்தேன் மூணு நாளைக்கு மூன்று டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு விவசாயி ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு ரூபாய பிரதம மந்திரி நிவாரணத்துக்கு அனுப்பியிருக்கார் என்னடா அண்ணா எழுநூத்தி ஐம்பது கிலோ வெங்காயத்தை விற்றதுல அந்த விவசாயி கிடைச்சது வெறும் ஆயிரத்தி அறநூறு நொந்து போன அவர் என்ன போயிட்டார் தான் இது போல எனக்கு இதுக்கு நீயே வச்சுக்க நாட்டுடைய விவசாய துறை எந்த அளவுக்கு சீரழிந்து கிடக்கிறது 
விவசாயிகளை பற்றி கவலைப்படுகிற அரசு அல்ல இன்றைக்கு மத்தியிலே இருப்பது கஜா புயலிலே நம்முடைய தஞ்சை டெல்டா பகுதி மக்கள் விவசாயிகள் எவ்வளவு அவதிக்கு எவ்வளவு அல்லவுக்கு எவ்வளவு கொடுங்கள கொடூரங்களுக்கு ஆளாகி இருக்கிறார் ஆனால் அவரை வந்து பார்க்கவில்லை நம்முடைய பிரதமர் காரணம் அவர்களில் யாரும் ஒரு நடிகை அல்ல பிரியங்கா சோப்ராவை தஞ்சாவூரிலே இல்லையே அவர் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளை பார்க்க நேரம் இல்லாத இந்த நாட்டுடைய பிரதமருக்கு ஒரு நடிகையுடைய திருமண வரவேற்பிலே அட்டன் பண்ணுவதற்கு மட்டும் நேரம் என்றால் எத்தகைய கொடுமை இந்த நாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தொழில் வளர்ச்சி பிரச்சனை பற்றி பொருளாதார பிரச்சனை பற்றி விவசாய பிரச்சனை பற்றி பேசக்கூடாது நம்முடைய கவனத்தை திசை திருப்ப வேண்டும் ஆகவேதான் இத்தகைய மதவெளி வேலையை அவர்கள் தொடர்ந்து செய்கிறார்கள் என்பதை தயவு செய்து மனதிலே பதிய வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதே நேரத்திலே நமக்கு நம்பிக்கை வருகிற செய்திகளும் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் அதை சொல்லி நான் முடிக்க ஆசைப்படுகிறேன் இங்கே மட்டுமல்ல வடக்கையும் உயிர்ப்புணர்வு என்பது வந்து கொண்டிருக்கு சொல்லுவாங்கல்ல விளையாட்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே விக்கெட் விழுந்துறது இல்லை தேர்தல் வர்றதுக்கு முன்னாடியே ரெண்டு விக்கெட் விழுந்துருச்சு மத்திய அமைச்சர்கள் சுஷ்மா சுவராஜ் உமா பாரதியும் நாங்க தேர்தலில் போட்டியிட மாட்டோம் என அறிவித்து விட்டார் இதுவே நம்பிக்கை தருகிற செய்தி தான் பதினோராம் தேதி இன்னும் நல்ல செய்தி வரப்போவதாக தகவல் வந்து கொண்டே இருக்கிறது நான் அசர வேண்டியதில்லை அவர்கள் மதத்தின் அடிப்படையிலே மக்களை பிழக்க முயற்சி செய்தால் நாம் சொல்லுவோம் மத நல்லிணக்கம் என்னுடைய மரபு நீங்கள் ராமனை பற்றி பேசுகிறீர்கள் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் அந்த ராமனும் கூட தியாகத்துக்கு போர் போனவன் தனது சகோதரனுக்காக தனது பதவியவை விட்டு கொடுத்தவன் அந்த ஸ்ரீராமன் நம்முடைய சகோதரகூடிய மசூதியை இடித்து அங்கேதான் தனக்கு கோயில் கட்ட வேண்டும் என நினைப்பானா தயவு செய்து ராமன் பெயரை பயன்படுத்தாதீர்கள் வால்மீகி எப்படியோ நான் அறியேன் ஆனால் நம்முடைய கம்பன் அன்றைக்கே பாடினான் அரண் அதிகம் உலகளந்த அறி அதிகம் எந்துரைக்கும் அறிவிலோ அறிவே இல்லாதவன் யார் தெரியுமா சிவன் தான் பெரிய கடவுள் விஷ்ணு தான் பெரிய கடவுள் என சொல்லுகிறவன் இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்குது மகாகவி கம்பனே சொல்லித்தான் நம்மால அதை விட ரொம்ப எளிமையா சொல்லித்தான் அறியும் சிவனும் ஒன்னு அறியாதவர் வாயில மண்ணு நன்றி வணக்கம்